chicas, bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Gaby y este es el canal de Gaby Style and Love. En esta ocasión les presento mi arbolito, ya lo terminé, bueno lo terminamos mi maridín y yo y la semana pasada, esta casa ya está muy navideña. Esta sección será una nueva sección donde haremos diferentes cositas, las modificaremos o le acomodaremos algo o les daré un tip de moda o algo así. En sección les cuento que la semana pasada me fui a la tienda de Godwill. Godwill es una tienda acá en Estados Unidos que es de cosas de segunda y este quiero comentarles que acá es de lo más común ir a esas tiendas porque la gente dona sus cosas o dona cosas que ya no quiere, que ya no usa y eh, ahí puedes ir a comprarlas a un bajo costo. Este, ¿Qué tan bajo? Muy, muy bajo. Les cuento que yo fui la semana pasada y ah, compré algunas cosas, entre ellas esta playera que traigo puesta y otra que vamos a modificar. Bueno, a las playeras que les cuento me costaron un dólar y esto es porque el día que fui estaba la ropa etiquetada de cierto color. Este está a 99 centavos más tax, que es un dólar. Y este yo compré esta playera que es una playera de los Beatles. Es la famosa playera donde están caminando en la calle. Déjenme acomodo esto. Es esta playera. Bueno, les dejaré la foto de la playera por ahí. Pero es esa playera y tan solo me costó un dólar. Este, pero lo malo es que era talla grande, talla XL. Y este... Y la verdad, uh, sí está muy grandecita para mí. Sobre todo de las mangas me queda muy, muy larga. Pero aquí les enseñaré cómo lo vamos a cambiar. ¡Quédate a verme! Comencé doblando muy bien la playera a la mitad para tomar bien la medida de lo que vamos a cortar de la manga. Pues con mis tijeras ya listas voy a comenzar a medir qué tanto voy a cortar yo esta vez medí con mis dedos para saber cuántos dedos medía de largo este mide aproximadamente 12 dedos y yo decidí cortarlo más o menos a la mitad o sea cortar solamente 6 dedos y este con mis tijeras tomé del otro lado porque soy zurda comencé a cortar midiendo muy muy bien los seis deditos para comenzar después a hacer el nudito de cada lado de los de los brazos ahí les muestro cómo quedó este el corte y enseguida voy a comenzar a estirar dando unos jaloncitos para hacer que el el hilo de la bastilla se reviente un poco y se estigue un poco más la tela. Y realicé un nudito lo más apretado posible, pero que no se cierre el agujerito porque eso es el detalle que quiero hacer en la playera de ese lado. Continúo con el otro lado haciendo lo mismo, estiro la tela lo más que puedo, pero sin romperla obviamente y hago el nudito. Este, y enseguida les muestro cómo quedó el detalle de la playera. La aplicación será el cuello de la playera y esta se hará de la siguiente manera. Para el cuello de la playera solo voy a realizar un corte en el medio más o menos unos cuatro deditos para modificar muy poquito el cuello que es lo que voy a cortar y solo voy a poner un puntito como guía para saber dónde debo de 
de cortar ok hice un pequeño puntito aquí para que tener para tener una guía de dónde voy a cortar y qué tanta cantidad porque no quiero que me quede un cuellote porque si la uso no me gustaría que se me viera uh, tan escotada pequeña prendidita aquí para que se simule una vasquillita y que a la hora de que me la ponga se vea ya más más moderna de ahí se miraría así Ok, ahora sigue la parte de abajo. Esta es la parte de atrás de mi playera y en ella vamos a hacer este... Voy a recortarle aquí justo a la mitad hasta... Uh, sí, hasta la mitad más o menos. Porque quiero que se vea una abertura más o menos como la de esta foto. Este, deseenme suerte que no la vaya a regar. <risa> Ay, no veo la línea. Ahí está. Ya realizado el corte, ahí comienzo a checar si debo cortar un poco más o no. Yo decidí no hacerlo porque no quiero que me quede el corte muy arriba de la espalda. Comienzo a estirar la tela para hacerla un poquito más grande y poder hacer el nudo un poquito más flojito. Y este checo para ver cómo me quedó y si me gusta lo dejo. Lo deshago y me empiezo a doblar un poquito más todo para que quede un poquito más chiquita la playera y ahora sí hago el nudo final. Ok, entonces así quedaría mi playera ya más cortita, abierta de aquí, de los lados y de la parte de atrás déjenme la mido para ver qué tal me queda y así es como quedó mi playera sin necesidad de ninguna costura solo realizando unos cuantos cortes para cambiarla y modificarla un poquito espero que te haya gustado el video y si es así dame like y no olvides suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales gracias